वेलकम एवरी आज सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं और मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व कर गई है कि आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए चैटिंग और कॉल्स का सहारा आसानी से ले सकते हैं पर पहले ऐसा नहीं था आपका आंसर होगा कि पहले टेलीफोन थे तो हाँ टेलीफोन से बात करने के लिए टेलीफोन एक फिक्स प्लेस पर रहता था जिसके लिए आपको उसके एरिया में रहना पड़ता था ऐसे में किस तरह से लोग कम्युनिकेट करते थे तो उसका सोल्यूशन निकल कर आया था बीपर्स या फिर मैं कहूँ पेजर्स अब बीपर्स अगर ना भी जानते हो तो पेजर्स जरूर जानते होंगे पेजर्स जो था वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेब्स पर काम किया था जिसके लिए आज की तरह ही सेल टावर लगाए जाते थे जो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर काम करते थे इन्हें वाइस लगाया जाता था कि या तो एक शहर में लगेंगे या फिर इन्हें और हाई लेवल पर लगा के इनकी रेंज बढ़ाई जाती थी इसमें होता यह था कि आज की ही तरह जैसे हर किसी का एक टेलीफोन नंबर होता है उस टाइम पर एक पेजर की फ्रीक्वेंसी होती थी जो फिक्स होती थी और ऐसे में एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पर आप मैसेज कम्युनिकेट कर सकते थे अब यह मैसेज कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं हुआ करता था यह मैसेज हुआ करते थे नंबर जिनमें अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप उसके पेजर पर अपना नंबर जो है उसको टेस्ट कर देते थे और पेजर की स्क्रीन पर वो नंबर शो होता था और उसके बाद इंसान अपने आसपास के टेलीफोन से आपसे कॉल करके कम्युनिकेट करता था पर पेजर्स का मेन इन्वेंशन हुआ था 1949 में अल्फ्रेड जे ग्रॉस के द्वारा और ये हुआ किस लिए था ये हुआ था डॉक्टर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ऐसे में होता ये था कि डॉक्टर्स जब हॉस्पिटल से बाहर होते थे तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उन्हें बुलाने के लिए लोगों को खुद जाना पड़ता था पर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उनसे कम्युनिकेट करने के लिए पेजर्स का यूज़ किया गया जहाँ पर उनको बीपर्स के थ्रू अलर्ट दिया जाता था पर ये आम लोगों तक कैसे पहुँचा 1962 में बेल लेबोरेटरीज ने सबसे पहला कमर्शियल अवेलेबल पेजर या फिर बीपर बनाया जो कि लोगों तक पहुंचाया जाना था पर ये उतना पॉपुलर हुआ नहीं और मार्केट में चल नहीं पाया तो फिर पेजर्स पॉपुलर हुए कैसे पेजर्स की पॉपुलैरिटी का श्रेय जाता है मोटरोला को जब मोटरोला ने 1974 में अपना पहला सक्सेसफुल पेजर इन्वेंट किया और लोगों तक पहुँचाया वो था पेज बॉय अब पेज बॉय आने के बाद ही इसे नाम मिला था पेजर इससे पहले तक ये सिर्फ बीपर नाम से पहचाना जाता था तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेब्स इस तरह से काम करती थी कि पेजर्स उनके अकॉर्डिंग सभी तक मैसेज पहुंचाता था पर लोगों ने यहाँ पर खुद की ही लैंग्वेज इन्वेंट कर ली वो उन कोड्स को अपने हिसाब से जनरेट करते थे और उनका अपना मतलब निकालते थे और यहीं से आपका वो मतलब जो अभी तक आप शायद यूज़ करते हो और आपको नहीं पता हो कि कैसे आया वन निकल कर आया इसी तरीके से बहुत सारे पॉपुलर कोर्ट्स निकले जैसे कि नाइन इमरजेंसी के लिए जो अब वहाँ पर पर्टिकुलरली इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही यूज़ होता है तो इस तरह से कई सारे कोर्ट्स निकले जिनको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कुछ पॉपुलर कोर्ट्स और आप समझ जाएंगे कि ये चीज कितनी ज्यादा हाइपर हो चुकी थी 1996 तक जापान एक ऐसी कंट्री बन गई थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव पेजर यूजर्स थे पर इसी टाइम पर मोबाइल रेवोल्यूशन बहुत ही आगे आ चुका था और 2002 से 2003 तक पेजर्स का मार्केट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया इसके लिए इसको रिवॉल्व करने के लिए ब्लैकबेरी ने कोशिश की थी कि वो निकालते थे क्वालिटी की वाले पेजर्स जिसमें आपको मैसेजिंग सर्विस भी मिलती थी पर अब यही सर्विस आपको सेलफोन्स में मिलने लगी थी तो लोगों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और पेजर्स धीरे धीरे मार्केट से निकल गए अभी भी कुछ खराब सिचुएशंस में पेजर्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि किसी तरीके का नेचुरल डिजास्टर हो या फिर किसी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन हो जहां पर लोगों से सेलफोन के थ्रू कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाए कैसे क्योंकि सेलफोन टावर सिस्टम से काम करता है और कई बार मौसम खराब होने पर या टेक्निकल इशू की वजह से जो टावर्स होते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेब्स यानी कि जो नेटवर्क हैं उनको अपने अच्छे से ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं ऐसे में जो पेजर्स होते हैं वो सेटेलाइट सिस्टम पर काम करने लगे हैं इसलिए उनसे कम्युनिकेट करना काफ़ी ईजी हो जाता है और ये फास्ट भी होते हैं तो पेजेस अभी भी इस तरह से यूज हो रहे हैं इसी की तरह के विंटेज टेक प्रोडक्ट्स की स्टोरी हम आपकी तरफ लाते रहेंगे तो वीडियो पसंद आई हो अभी तक तो इसे लाइक कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए थैंक यू वेरी मच